Começa agora mais um Semana 13, o podcast do PT. Aumente o volume e aproveite para compartilhar com amigos e amigas. No Semana 13 de hoje, falaremos sobre o futuro da saúde pública no Brasil e sobre a importância do Sistema Único de Saúde, o SUS. O SUS já aparecia na Constituição Federal de 88, que previa a saúde como direito de todos e dever do Estado. Mas foi em lei de 19 de setembro de 1990 que foram organizadas as ações e serviços do sistema em território nacional. Por isso, hoje é dia de comemorar, mas é também um momento importante de manifestar nossa defesa pelo SUS, uma das maiores conquistas da sociedade brasileira. Os governos do PT fortaleceram o SUS. Os investimentos em saúde, Iago, praticamente dobraram no Brasil. Pois é, Farmácia Popular, Brasil Sorridente, SAMU... Esses são apenas alguns exemplos das marcas deixadas pelos governos petistas na saúde pública do Brasil. O programa Saúde da Família, por exemplo, aumentou em 90% a cobertura da população, levando assistência para mais de 109 milhões de brasileiros e brasileiras. Solta um trechinho de uma fala do Humberto Costa, que foi ministro da Saúde de Lula e hoje é líder do PT no Senado. Inclusive desenhamos um novo sistema quando... É, o SUS propõe a reestruturação da saúde no Brasil, tomando como referência e como sustentáculo a atenção básica. Foi criado, então, o Programa de Saúde da Família, hoje colocado como Estratégia de Saúde da Família, não é mais um programa, é uma política, não é? e que conseguiu incluir milhões e milhões de brasileiros e brasileiras que anteriormente não tinham qualquer acesso à saúde, com ações de promoção, com ações de assistência à saúde diretamente, com ações de prevenção, enfim, um modelo que é respeitado em todo o mundo. Além disso, o Mais Médicos, que foi criado no governo de Dilma, virou realidade e beneficiou mais de 100 milhões de brasileiros e brasileiras, como bem lembrou o presidente Lula. Nós temos que colocar na sociedade brasileira a seguinte ideia. Não é, você não vai conseguir fazer com que as camadas mais pobres da população tenham acesso a uma boa qualidade de saúde e a média ou alta complexidade sem dinheiro. Eu acho que o Padilha e a presidenta Dilma marcaram um gol com a questão do mais médico. Eu acho que ia abrir um debate muito importante nesse país sabe, para as pessoas começarem a enxergar. Para falar um pouco mais sobre a saúde pública no Brasil, conversamos com o deputado federal Alexandre Padilha, ministro da Saúde de Dilma. Padilha, muito obrigada por participar do Semana 13. O tema do programa dessa semana é Saúde Pública e o SUS, que faz aniversário nesta quinta, 19 de setembro. Durante sua gestão como ministro da Saúde, houve um grande investimento em atenção básica, equipes da saúde da família, contratação de agentes comunitários, entre outras medidas. Atualmente, a situação é outra. Como compreender esses retrocessos? A primeira parte da compreensão do que está acontecendo no Brasil tem a ver com o um golpe que foi dado em 2016. Ele inaugura, já no governo Temer, uma coalizão política, judiciário, mídia, parlamentar, que busca reescrever a Constituição brasileira. Como a saúde é um dos pilares, junto com a Seguridade Social, da conquista da saúde como direito na Constituição de 88, é, essa coalizão busca reescrever a Constituição, rasgar a Constituição e a saúde é um dos setores que mais sofre com isso. O marco mais importante dessa mudança na Constituição brasileira é exatamente uma emenda constitucional, por isso que é uma mudança na Constituição, que estabelece um teto máximo de investimentos públicos no país e a saúde já está sendo afetada diretamente com isso. Quando a gente pega os dados de 2018, 2019 e agora a proposta orçamentária de Bolsonaro para 2020, isso significa 30% bilhões de reais a menos investir na saúde do nosso país. Isso afeta diretamente toda a rede, né? Menos medicamentos, menos SAMU, menos cirurgias, mais filas, menos médicos, mas afeta profundamente a atenção primária em saúde, exatamente porque ela é que tem 
mo mobiliza menor interesse privado é, ou de grupos que tem um grau de organização de pressão política importante como os hospitais. Então, toda vez que você corta recursos na saúde, a atenção primária em saúde é aquela que mais sofre com isso, porque ah, os hospitais, é, interesses privados de indústria farmacêutica, indústria de equipamentos, conseguem disputar o orçamento público através de emendas parlamentares, através de pressão sobre reajuste do valor do procedimento e quem mais afetado nisso é exatamente a atenção primária em saúde. Então, o que está acontecendo com o Brasil tem a, diretamente a ver com, a partir do golpe de 2016, uma verdadeira coalizão nacional anti-SUS que ocupa parte do parlamento, parte do judiciário, ocupou o Ministério da Saúde desde então, é, sustentado em parte pelo discurso da mídia é, e que não tem compromisso da ideia da saúde como direito. Deputado, você começou uma série de visitas técnicas para apurar as denúncias do desmonte dos mais médicos. Isso foi essa semana agora. Como um dos idealizadores do projeto, pode nos falar um pouco sobre a diferença entre ele e o Médicos pelo Brasil proposto por Bolsonaro? É muito grave o que está acontecendo com mais médicos. Desde quando o Bolsonaro tomou a decisão de fazer críticas, injúrias, agressões aos médicos e médicas cubanas, na prática inviabilizando a parceria com a OPAS, a Ação Pan-Americana de Saúde, com o Ministério da Saúde de Cuba, nós tivemos um profundo esvaziamento no atendimento no programa. Por mais que o governo faça um discurso sobre dados de planilha, não é o que nós assistimos na prática nessas visitas técnicas que estamos realizando por todo o país. As visitas técnicas têm mostrado uh, uma, um esvaziamento do atendimento, os médicos que estão lá não cumprem a carga horária, não têm o mesmo compromisso, uma saudade enorme por parte da população, dos profissionais de saúde, dos conselheiros, dos gestores, saudade enorme dos médicos cubanos. É, e uma profunda desassistência que vai ter, já tem impactos imediatos na população brasileira. Né? Redução do acompanhamento de hipertensos e diabéticos, que precisam de cuidado continuado, redução do número de consultas médicas no pré-natal, é, aumento de internações por aquilo que são doenças que podem ser cuidadas na própria atenção básica de saúde. Na medida que não tem um médico na atenção básica de saúde, a pessoa começa a piorar os problemas de saúde acaba sendo internado dentro de um hospital. Né? E a proposta que o Bolsonaro apresentou do Médicos pelo Brasil não, não dá conta, da forma original como ele encaminhou, de cobrir essas áreas. Até porque ela despreza desde o começo os médicos formados fora do Brasil, não aposta na parceria com médicos cubanos é, e propõe algo muito grave na sua proposta original, que é retirar a cobertura das periferias das grandes cidades, das regiões metropolitanas, com o discurso de que essas grandes cidades não precisam de médicos e médicas, não precisam do apoio do governo federal para ter médicos e médicas. Com tantos retrocessos, qual a importância de realizar o debate sobre um sistema público, universal e gratuito de saúde? Essa importância é o debate sobre a vida, sobre a proteção à vida no nosso país. O Brasil construiu essa experiência ainda inacabada, de garantir a saúde como direito, de ter um sistema público universal, gratuito, que assume a responsabilidade de cuidar de toda a população. Essa experiência ao longo desses 30 anos foi uma experiência de ampliação de atendimento, de, do Brasil se transformar no recordista de transplantes totalmente feitos pelo poder público. Uh, ter o maior programa nacional de vacinação, ter um dos maiores programas de atenção primária em saúde e, ao mesmo tempo, uma experiência de muita dificuldade, muito sofrimento ainda, baixa qualidade no atendimento em várias situações, ou seja, de necessidade de fortalecimento, aprimoramento, mudança, reorganização desse sistema. Uh, não existe a possibilidade de um país como o Brasil, que é um país de renda média, com um empobrecimento enorme da sua população, altos níveis de desemprego 
e características é, sobre riscos de saúde, determinantes sociais de saúde, não existe a possibilidade de um país como o Brasil oferecer saúde para a sua população sem ter a saúde como direito a ser garantida pelo Estado e não a saúde a ser comprada como uma mercadoria. É, a gente tem o exemplo do que acontece com os planos de saúde, as pessoas gastam, às vezes por mês, o que se investe em saúde pública por ano, é, num plano de saúde e não tem a garantia do atendimento pleno nesse plano de saúde. Né? Imagina isso acontecer em todo o país, para toda a população. Hoje, 75% da população brasileira depende exclusivamente do Sistema Único de Saúde. Não tem outra opção para garantir atendimento à saúde, à saúde como direito. Além disso, a saúde é um motor de desenvolvimento. Nós precisamos pensar a saúde como desenvolvimento. Não existe país que se torna rico sem ter um setor forte de indústria, de serviços, de produtos na área da saúde. A saúde gera quase 12 milhões de empregos no país, num universo de muita capilaridade. Então, você tem cidades inteiras onde os profissionais de saúde são motor importante da economia, desde o agente comunitário de saúde até os médicos, enfermeiros. Cerca de 10% dos profissionais de nível superior são no campo da saúde. O Brasil... Ao incorporar medicamentos, vacinas para o SUS, pode gerar emprego no Brasil, tecnologia no Brasil. Então, a ideia da saúde do Sistema Nacional Público é fundamental para o desenvolvimento econômico também do nosso país. Obrigada, Padilha. E o Semana 13 dessa semana também conversou com Karina Calife, médica sanitarista e ativista do SUS. Karina, estamos vivendo um grande desmonte de importantes programas sociais no Brasil desde o golpe sofrido por Dilma Rousseff. Quais são os maiores riscos que a saúde pública sofre diante de tantos retrocessos? Bom, é, primeiro, boa tarde, né, Iago? Eu queria agradecer a oportunidade de estar com vocês fazendo esse tipo de reflexão, porque nós, de fato, viemos é, vivendo todo tipo de retrocesso do ponto de vista social e pensando no maior risco assim, da saúde pública em relação à saúde do Brasil, ao SUS, né, eu acho que um dos primeiros é a questão da perda da perspectiva da saúde como um direito, né, como um direito de todos e um dever do Estado. É, a saúde pública, o sistema único de saúde, ele é conquistado a duras penas, assim, por muita luta popular, né, que se articulou com profissionais de saúde, com secretários municipais, com movimentos sociais, que conquista, que formam aí o movimento da reforma sanitária pelo final da década de 80 e consegue fazer essa conquista de que o SUS, então, vire um, um, um capítulo constitucional, né, que diz exatamente isso, que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Com isso, então, a gente conquista uma perspectiva de bem comum, ou seja, a saúde precisa ter, ter, ser acesso para todo mundo, de acesso para todo mundo. A gente teve aí nesses últimos 30 anos, desde 88 para cá, que é, acho que é o nosso outro grande risco, uma ampliação de várias questões é, de saúde, assim, de qualidade de saúde da nossa população. Por exemplo, a diminuição é, da mortalidade infantil, a diminuição da, da morte materna, é, um aumento de acesso né, da população a serviços básicos de saúde, atenção básica, atenção primária. É, tivemos é, vários, várias questões em relação à mortalidade precoce, diminuição de mortalidade precoce. Só para você ter uma ideia, quando o SUS passa a ser constitucional e começa né, de 30 anos para cá a ser é, é, colocado em prática, a nossa expectativa de vida enquanto brasileiros era uma expectativa de 60 anos. Então, nós aumentamos aí nos últimos 30 anos a expectativa de vida em seis anos. É, isso não é pouca coisa, né? isso é bastante coisa e... Eu acho que essa é uma questão importante. E só para dizer que isso não é falácia assim de quem está conversando, mas dizer que isso saiu no The Lancet. Eu não sei se todo mundo conhece, mas o The Lancet é um dos maiores periódicos, revistas científicas do mundo. né? E tem um artigo que saiu é, no The Lancet agora em julho de 2018, que faz essa análise né, da transição da saúde e doença no Brasil nos últimos 30 anos. E eles percebem a melhoria dessas qualidades todas que eu te falei, aumento de expectativa de vida, diminuição de morte na infância, diminuição de morte materna, ampliação do acesso à atenção básica, diminuição de desigualdade regional, melhora de desnutrição, diminuição de diarreia, de doenças preveníveis com vacina. E a gente tem, exatamente do período do golpe para cá, né, final de 2014, 2016, é, um agravamento, com esse agravamento dos problemas sociais, 
uma mudança no que a gente vinha conquistando nesses últimos 30 anos. Ou seja, a gente começa a ter, pela primeira vez em 30 anos, a queda é, com um pouco com aumento na mortalidade infantil, aumento na morte materna, com aumento da mortalidade prematura, que a gente chama que são pessoas de 30 a 69 anos. Né? Então, articulado por tudo isso que vem acontecendo. Então, acho que esse é um dos maiores riscos, né? a gente perder essa perspectiva de conquista, de direito de todos e essa, esse retrocesso que a gente está vendo em relação à saúde da população. Né? Isso significa saúde para todos, independente de quem usa o sistema público ou o sistema privado, porque até para quem usa o sistema privado isso será um problema. A gente tem um aumento é, de 3 milhões de pessoas nesses últimos anos é, como dependentes únicos e exclusivos do SUS. Né? Então, a gente já tem 150 milhões de pessoas que dependem unicamente do SUS e a gente passa a ter, nesses últimos anos do golpe para cá, um crescimento de mais 3 milhões de brasileiros que passam assim, a depender exclusivamente do Sistema Único de Saúde, né? Agora, então, sabendo que o SUS é uma conquista popular que garante a saúde pública como direito constitucional, eu queria que você comentasse por que a expansão da privatização da saúde ameaça o SUS. Uhum. Porque ela para, exatamente, essa expansão da privatização, ela vai ter outra lógica. Então, você sai da lógica do bem comum, ou seja, que todos merecem o um direito à saúde, todos, toda a vida vale a pena, vamos dizer assim, né? para uma, uma vinculação à possibilidade é, da resposta às necessidades de saúde do ponto de vista capitalista e financeiro, ou seja, eu tenho saúde se eu pagar pela saúde. Né? Então, a privatização vai fazer com que a desigualdade ela aumente ainda mais. Veja, tem algumas taxas, por exemplo, eu falei para você que nos últimos 30 anos nós diminuímos as taxas de mortalidade infantil. Esse é um indicador de saúde que, que no mundo inteiro fala da qualidade, né, da, da, da vida da população e tal. A, a mortalidade infantil está diretamente ligada a taxas de desemprego. É, assim como várias outras coisas. Você imagine que quanto menos acesso eu tenho, quanto mais a crise se dá, quanto mais eu preciso pagar por isso, é, mais distante eu estarei de uma saúde de qualidade, menos acesso eu terei. Né? Exatamente quem mais precisa de saúde, quem você acha que é, quem tem menos recurso, né? quem pode dar uma comida menos adequada para os seus filhos, quem, pode, quem tem mais dificuldade do ponto de vista das questões de higiene, do cuidado de, de poder ir até uma unidade fazer uma vacinação. Então, essa privatização, ela muda a lógica. Ela muda a lógica para que merece ter saúde quem pode pagar. Né? E você perde essa perspectiva de bem comum e perde também algumas coisas que são do campo da saúde coletiva. Por exemplo, garantir vacina para todos. A gente está vendo agora uma crise de sarampo, né? uma epidemia de sarampo, que tem a ver já com essa diminuição é, dos recursos é, investidos no SUS. Por exemplo, você diminui uma busca ativa, você diminui a possibilidade de, de distribuição de vacina para todo mundo, é, de garantir um bloqueio. Isso, tem, no, do ponto de vista da perspectiva de direito, seria, é dentro do SUS, da saúde pública, para todo mundo. Não interessa se você é, pode ou não pagar por isso. Né? Isso é um direito e um dever do Estado. E quando você privatiza, você passa a ter outros interesses. É, os interesses das corporações, os interesses farmacêuticos, né, que não vão olhar só a evidência daquilo que é melhor para a população, mas aquilo que dá lucro, né, que garante lucro. Então, eu acho que é, esse é um dos grandes problemas. E também não olhar a regionalização, a necessidade diferente no mesmo município, por exemplo, como São Paulo, que você tem lugares que precisa mais do que outros, ou pensando o Brasil como um todo, é, essa, essa diferença também, desigualdade acontecerá. Né? Tá ótimo. Agora, para a gente encerrar, Quais os programas criados nesses últimos anos que contribuíram para a melhoria da saúde pública no Brasil? Olha, a, primeiro, eu acho que é isso, a, a, o próprio SUS, né? Existir como, como direito de todos, como dever do Estado. Mas eu vou te levantar alguns que eu acho que são fundamentais. Primeiro, eu acho que é a estratégia de saúde da família, que são um dos projetos bem importantes é, do ponto de vista da construção e do investimento na atenção básica, na atenção primária, ampliando o acesso, ou seja, levando saúde para todos nos locais onde as pessoas mais precisavam e menos tinham acesso, né? Quanto mais interiorizado, quanto mais... Mas, então, pior era o acesso à saúde. Muitas pessoas nunca tinham vivido, visto isso. Então, com um o incremento também 
é, é, da, da saúde como equipe, não só médico centrada, mas incluindo o enfermeiro, o agente comunitário de saúde, que é morador da região. E falando disso, eu não poderia te falar de um programa mais recente que se articula com essa estratégia de ampliação da atenção básica, da atenção primária, que foi o programa Mais Médicos. Eu acho que também é, trouxe, a partir da limitação de profissionais que a gente tinha para ir para os lugares é, mais difíceis, mais distantes, com menos condições, que a gente pôde ter a, o investimento e a, o acesso à saúde, o atendimento médico para a população. Né? Por exemplo, até às vezes a gente pensa, ah, isso foi lá só no interior. Não. Aqui em São Paulo, na região que eu coordenei por um tempo, por exemplo, eu tinha regiões como Sapopemba que não conseguia ter médico há sete anos e que o programa Mais Médicos pôde ajudar. Uma outra coisa, porque saúde também não é só aquilo que é direto, ou seja, aí você pode pensar o farmácia em casa, né? É, farmácia em casa não, desculpa, o, o acesso à, à farmácia básica, a garantia de insumos, de recursos, de direitos, enfim, de você poder ir numa unidade e ter as medicações gratuitas, né? Para hipertensão, para diabetes, para tudo que as pessoas precisassem. É, como a saúde também não é só aquilo que é direto na saúde, eu acho que tem um outro programa social que foi fundamental, que é o Bolsa Família, que fez com que as pessoas pudessem sair dessa condição é, de total pobreza, né? de total é, não poder alimentar seus filhos, não poder se alimentar de uma forma correta. Então, o Bolsa Família diretamente atinge e melhora, por exemplo, a questão da mortalidade materna e também interferiu em questões que não são tão diretas assim, como, por exemplo, a violência contra a mulher. É muito interessante a gente ter alguns trabalhos em que mulheres saíram de situação de violência podendo receber um recurso. né? Então, esse enfrentamento à violência contra a mulher também é assumido nos últimos anos como algo fundamental, a gente pensando aí desigualdade, gênero e tal, entre outras coisas, né, o combate à questão do álcool e drogas, mas de uma forma mais, é, vamos dizer assim, acessível, mais inclusiva, é, menos persecutória, pensando na redução de danos, então acho que foram muitos projetos que tiveram muito investimento, tanto do ponto de vista financeiro, como do ponto de vista é, de, de articulação, de humanização desse atendimento, né, que vão fazer muita diferença. E uma coisa que eu queria te dizer, Iago, é quando você tem a retirada de recursos para o SUS, por exemplo, esse congelamento para os próximos 20 anos, eu queria dizer que o SUS ele já faz para fazer da vacina ao transplante o que muitos países fazem com um recurso muito maior per capita, né? Então, enquanto, sei lá, o Reino Unido, a Inglaterra, o Canadá, uso em torno de 6 mil dólares habitantes ano, a gente já tinha um subfinanciamento, ou seja, um financiamento menor do que deveria, e tinha uma busca muito grande para financiamento, de 700 dólares, 800 dólares ano. Então, você imagina que para fazer tudo isso com tão pouco, o, o SUS era assim, uma, de uma eficácia enorme pela quantidade de consultas e de atenção que tinha. Então, que tem né, ainda, mas é, esse, esse recurso, esse corte de recurso, ele não é só assim, quantitativo. Você não congela só 20% nos próximos é, 20 anos, né, mas você também faz um corte qualitativo. Ou seja, por exemplo, tem um dado do Senado Federal que mostra que algo em torno de 61% de recursos que eram para o enfrentamento à, à violência contra a mulher foram retirados. É, talvez em algumas coisas de vigilância, para você poder fazer busca ativa, recursos humanos, até insumos, medicamentos, isso vai fazer com que a gente tenha cada vez mais uma população mais adoecida, mais excluída dessa perspectiva de, de bem comum e com isso uma perspectiva de crescimento social mesmo, né, para o nosso país. Tá ótimo, então. Muito obrigado, viu, Karina? Boa tarde. Tá bom. Boa tarde. E o Nordeste entra em ação de novo, meu povo. Os governadores e governadora do Consórcio Nordeste estiveram reunidos nesta segunda-feira, 16, para debater, entre outros temas, propostas para a reforma tributária que tramita no Congresso Nacional. A União dos Governadores do Nordeste conta com políticas públicas articuladas entre os estados, buscando maior fortalecimento dos programas sociais tão importantes para a população e criando alternativas aos retrocessos de Bolsonaro. Por meio de um documento chamado Carta de Natal, firmado na capital do Rio Grande do Norte, os governadores defendem a captação de investimentos para a região, compras coletivas do consórcio, além de discutirem as concessões e a situação da Petrobras. E o que você não pode deixar de saber? 
É, pessoal, e parece que a farsa golpista acabou. No programa Roda Viva dessa semana, Michel Temer admitiu que o impeachment de Dilma Rousseff foi um golpe. Isso que a gente tem falado desde 2016, né? Mas vamos ouvir um trecho da entrevista? O ponto é este, eu jamais é, apoiei o fiz desempenho pelo golpe. Aliás, muito recentemente, o jornal Folha é, detectou um telefonema que o presidente, ex-presidente Lula, me deu, onde ele pleiteava e depois esteve comigo para trazer o PMDB para impedir o impedimento. E eu tentei, mas a esta altura eu confesso que a movimentação popular era tão grande e tão intensa que os partidos já estavam mais ou menos vocacionados, digamos assim, para a ideia do impedimento. Mas veja que até o último momento, e este telefonema do ex-presidente Lula revela exata e precisamente que eu não era, digamos, adepto do golpe. A verdade veio à tona e está mais do que comprovado que nossa presidenta foi vítima de um jogo cruel de interesses, que estava focado no desmonte acelerado do Estado e de toda a nação. Pois é, agora não dá mais para negar, viu, Marta? Foi golpe, meu povo. E os responsáveis pela Lava Jato, Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, terão que explicar sua perseguição política contra Lula. O Conselho Nacional de Direitos Humanos esteve em Curitiba e visitou o presidente esta semana para investigar as graves violações do processo que levou à sua injusta prisão política. Falando nisso, acontece nesse sábado em São Paulo a Plenária Nacional Lula Livre. Comitês e entidades vão se reunir para discutir novos projetos da campanha pela liberdade do Lula. A plenária será no Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, das 9 às 18 horas. Para saber mais, acesse nosso site oficial www.pt.org.br. E o PT está cada vez mais na mira da imprensa internacional. Essa semana, o presidente Lula foi capa do jornal francês Le Monde Diplomatique e foi entrevistado pelo jornal argentino Página 12. Ouça um trechinho da entrevista. E eu estou aqui para dizer para vocês, a verdade vencerá. Custa o que custar, demore quanto tempo demorar. Mas o povo brasileiro vai saber a verdade. E saberá que essas pessoas que me acusaram não têm caráter. Utilizaram da justiça para fazer política. Dilma também foi a estrela da vez. Convidada de honra, o discurso da presidenta era um dos mais esperados na festa da humanidade em Paris. Porque hoje o Lula representa a luta pela democracia no Brasil. E ele representa a luta pela democracia e, ao mesmo tempo, representa que um outro Brasil é possível, que um outro governo é possível, que um governo que, de fato, volte para a questão da retomada do crescimento econômico, da justiça social, da proteção do meio ambiente e de uma política que leve que leve em consideração os movimentos sociais, o, o movimento das mulheres, dos negros, dos índios no Brasil. Ele representa essas duas questões, a questão democrática, a questão social. E o Semana 13 de hoje vai ficando por aqui. Obrigada, pessoal. É isso aí. Muita luta e muita resistência pela frente. Lula livre. Lula livre. <risos>